Добрый день, друзья! Это продолжение истории о орхидеи, на которой мы обнаружили при пересадке с вами фузариоз. Я хочу сейчас сделать вторую обработку, потому что прошла уже неделя. Нужно сделать вторую обработку. И пока будет стоять и напитываться корни раствором с фундазолом, я вам расскажу и немножко отвечу на ваши вопросы по тем видео, которое вышло буквально неделю назад, то есть первый рассказ об этой орхидеи. Конечно, ссылочку на это видео я вам оставлю в правом верхнем углу экрана и в описании под видео, чтобы было понятно, о чем мы с вами говорим и почему я это все рассказываю вам. Опять же, производить обработку я буду точно таким же фундазолом. Также 1 грамм на литр. Сейчас покажу вам. Вот вода у меня 29 градусов, то есть 28-32 градуса. В этой ложечке у меня ровно грамм 1 грамм фундазола. Я высыпаю все из ложечки. Размешиваю. Раствор становится таким мутным, потому что весь фундазол, он не растворяется. Вот сейчас буквально 30 секунд и раствор готов к работе. Почему я делаю это продолжение и почему я вам хочу показать, как я обрабатываю корни орхидеи любым раствором. Это может быть привикур, это может быть октара. То есть для того, для чего вам нужно обрабатывать корни, а растение у вас посажено. Перед тем, как обрабатывать корни, желательно, очень желательно, чтобы корни подсохли. Ну, то есть, чтобы не были зелеными, ярко-зелеными. И все такие мероприятия лучше всегда проводить в первой половине дня. Потому что именно в первой половине дня под хорошим светом корни любят попить водички. Просто горшочек у меня двойной. Знаете о том, что у меня горшочки двойные. Я просто медленно, керамзит легкий, в воде всплывает, поэтому я просто медленно заливаю раствор. Если вдруг начал керамзит всплывать, ну вдруг у меня такого не бывает, остановились немножко и продолжили. И вот сейчас там в горшочке видно, как вода потихонечку поднимается до основания орхидеи. Когда вы делаете какие-то не полив, а именно профилактические или специальные обработки, то ли от болезней, то ли от вредителей, в этих случаях я стараюсь налить как можно как возможно больше этого раствора. Но вот горшочек все равно начинает, сам горшок, не керамзит в горшке, а сам горшок начинает всплывать. Все, пошел вверх, больше налить. Видимо, не удастся, он все равно будет уже плавать. Все, а туда нажимать нельзя, иначе керамзит будет всплывать. Ну, получилось, что для обработки в таком горшке, горшок 1,4 литра, получилось, что, сейчас вам скажу, 600 миллилитров мы туда залили. Если, конечно, фундазол очень вам дорог, можете пересчитать, можете чуть меньше взять грамм именно на такой, на объем 600 миллилитров и на объем такого горшка. Если горшок другой, соответственно, пересчитывайте дозировку фундазола. Что я вам хочу рассказать именно про фузариоз. Да, конечно, невозможно в домашних условиях определить точно, какое заболевание у орхидеи. Фузариоз, какая-то гниль. Мы всегда с вами только предполагаем, что это за заболевание. Но вот эту орхидею мне 
отдали мои знакомые, так как они живут в Ростове. А в Ростове я уже очень много сталкивалась с одним производителем, у которого орхидеи заражены фузариозом. И у меня в прошлом году было целое видео, тоже так же весной, я рассказывала, что вот от этого производителя я просто сразу разбираю орхидеи, потому что боюсь именно этого заболевания. В прошлом году с очень большим количеством покупателей я общалась и продолжаю общаться. И те, кто покупали от этого производителя, у них все орхидеи погибли. В течение месяца, в течение двух месяцев доцвели, но через шесть месяцев практически ни у кого не осталось. Вот мы все покупали 8 марта. Ни у кого не осталось этих орхидей. Рассказывали, что купили, стоили они тогда копейки, что-то 300 рублей. Поэтому брали люди очень много, но почти ни у кого не выжили орхидеи. У меня в прошлом году погибла орхидея. Именно от фузариоза. И тоже есть об этом видео. Я ее и обрабатывала, и делала что-то, но потом я уехала на неделю, приехала к... Уже орхидея распалась на запчасти. То есть она моментально погибла. А есть орхидеи, которые действительно и месяц, и два, и три живут, потом тоже в одночасье погибают. Так вот, когда я начала читать что-то про фузариоз, оказалось что грибы фузариум при благоприятных условиях это заболевание очень скоротично, а при неблагоприятных условиях вот она заражена, но это заболевание может проявиться и через полгода, и через год, и через полтора года. Поэтому вот мне кажется, вот видели, когда, ну вы не видели, но кто-то видел или посмотрели прошлое видео, когда я разбирала этот горшочек, вот в этом этот торфяной стакан был совершенно сухой. И вот эти красные корни на этой орхидеи были только все в этом торфяном стакане. А которые выросли корни уже у меня, они все были с внешней стороны горшка все были зеленые, не пораженные. Но вы же понимаете, что если, например, там было купировано это все, находилось только в этом сухом торфяном стакане, и этим грибам ну, не было той благоприятной ситуации, там влажности, еще что-то, что именно хотели эти грибы для размножения. Вот поэтому они остались там. А как мы только начинаем разбирать, и эти корни попадут уже с фузариозом в благоприятную для них среду, вот тогда орхидея может моментально, вот просто моментально сгореть. Причем сгореть так, у нее начинают желтеть листья от основания, она моментально вся распадается. Да, вы говорите, фузариоз очень скоротичный, не очень скоротичный, не очень. Для любого гриба должны быть благоприятные условия. Поэтому я столкнулась и с такой ситуацией, когда у меня орхидея погибла моментально, и с ситуацией, когда я не разбирала вот так же орхидею, и когда разобрала, были красные корни. И эти красные корни я обрабатывала. Но это было там полгода назад. Вот просто я этого производителя больше орхидеи не покупаю. Потому что ну вот все, что купишь, все начинается с красными корнями. Если хотите узнать производителя, потому что я очень часто произношу это слово, я оставлю ссылочку на то видео. Не буду больше его называть, но, наверное, это все-таки некорректно. Поэтому там я называю, прямо пишу, что это за производитель. Поэтому я стараюсь, если вдруг знаю, что это оттуда, я стараюсь обработать. Лучше действительно ну, перестраховаться, чем потерять всю орхидею потом. Она может пожить, может, 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 а потом внезапно. Просто внезапно, и вы не понимаете, что происходит. Вроде пересадили, даже не заметили этих красных корней. Вот у этой были ярко-красные корни, а бывают просто темно-фиолетовые. Да, когда орхидея с темным окрасом, вот темный окрас у нее, 
Помните, как мы Абу разбирали? И вот у нее просто кончики такие фиолетовые, кончики раскокленных корней. Да, это по сорту. А вот когда такие яркие, красные, страшные, которых не бывает в природе у орхидеи, тогда да, тогда нужно обрабатывать, нужно сделать минимум две обработки и очень потом внимательно наблюдать за орхидеей. Потому что если начнут желтеть листья, Спасти вряд ли удастся уже. Потому что там еще как-то пишут о фузериозе, у него бывает несколько стадий болезни. Вот такая скрытая по корням, потом, когда распадают, начинают потихоньку желтеть листья, иногда они желтеют потихоньку, иногда очень быстро. Но когда начинается пожелтение листьев, это уже последнее. Это уже грибы распространились так, что справиться с ними нам просто не удастся. Поэтому увидели красные корни? Лучше обработайте. Лучше пусть вы что-то перестараетесь сделать. Эта орхидея не повредит, но если было какое-то начало заболевания, вы его купируете и спасете орхидею. Ну, обработка заключается в том, что нам надо подождать 15 минут для того, чтобы корни напились именно водички с фундазолом. Фундазол – системный препарат. Это все проходит во все листики, во все клетки растения и будет работать там внутри. У нас этот препарат называется фундазол. Но его основное действующее вещество – это бенамил или бенлат. Поэтому за границей может быть препарат и с таким названием. Это тот же самый препарат. Ну вот пока я вам рассказывала, прошло 15 минут. Я просто достаю внутренний горшок. Все это сливаю. Ставлю растение обратно. Если там еще немножко сольется что-то с керамзита, я тоже это вылью. Все. Думаю, что третьей обработки не потребуется. Но всегда после таких цвета таких корней, после таких обработок, нужно понаблюдать за растением. Я думаю, что мы не навредили этому растению. Я думаю, что оно будет дальше развиваться, потому что вот здесь, смотрите, какие чудные малюсенькие корешки он растит. Но с какой-то периодичностью буду вам его показывать. Так что до новых встреч. Увидимся на канале.